殿下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。今天太子妃娘娘这么早起，是自己梳妆的。我给太子妃娘娘奉茶，看得真真的。她虽然用脂粉遮掩，可她那脖子上好几处呢。哎，刘香殿的顾良娣，只怕是要气死了。眼见她是先进的东宫，谁知太子殿下连眼角都不曾瞥她一下。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱的人，那能一样吗？那宫人还说。顾良娣乃是陛下赐婚的，太子妃却是太子殿下冒着大雨，在景德殿前跪了整整一天，跪的都吐血了，才苦苦求娶来的。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱之人，那能一样吗？小姐，您就别绣了。这幅绣瓶就算绣好了，太子妃也不会让您去见殿下的。他那么霸道的一个人，偏生的殿下又这般宠爱他。住嘴！是，小良娣，只是良娣还是应当。
要尽快想办法才是，否则太子殿下真的不会再来了。我叫你闭嘴，都听到没有？相爷来消息催良帝，希望良帝尽快。这么晚才回来，你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的十几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为阶数，大战沁水泉。那是谁教给你听的？是韩将军。每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。刀法天下闻名，韩将军教过我一些剑法，我能跟您学刀吗？自然可以啊，来，看好了，嗯，好，来。了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以教你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘。这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西。这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了。你都好久没有叫我十七郎，明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿姨，我在想，咱们要不要先生两个娃，一个叫阿芷，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个，不行，我没答应过。那就六个、八个、十个，哼，都已经过了这么多天才吃上涮肉。殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子啊，值得纪念。画册呢？<咳>快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画，那我自己找。那就是不在这边了，那应该在那个方向。嗯，不是吗？哎呀，不，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看，你怎么能乱画呢？我分明就没有会过算盘
。你这么话，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白，不行，这也得撕了。我就死，不能死！就死我好不容易画的，就死！给我，给我！就死！已经卯时三刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来，起。我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。大小姐，谭副相，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐，我,我们没有活路了。四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书。真是字字血泪呀！是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去风云楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去风云楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。好。
辽兄，你怎么醉成这样？一会儿怎么跟丁敏交往？孙夫人确实带了女士来过了，他们今日会见了一位客人，不过没点什么酒菜，在雅间坐了一会儿，然后就走了。坐了一会儿就走了？是啊，也没坐多久，大概一炷香的功夫吧。我进去给他们添茶，就发现人已经走了，还在桌上留了赏钱。那是哪间房？带我去看看。我带您上去。石青郎，太子妃和桃子是不是已经回东宫了？我回去看看。不会，把这房子搜一下。是。一时关闭西城京所有的城门，任何人不准出城，就算奉旨也不行。要雨莲未来。是。嗯、臣参见陛下。免礼，免礼，故乡免礼，免礼。太子下令，关闭所有西城京的城门，而且说，奉旨也不能出城。现在还在调动禁军，故乡，这如何是好啊？陛下，太子此举确实反常啊。嗯，不说别的，光是调动禁军就必须得先请旨。嗯，况且关闭城门这种大事，更会令百姓谣言四起，民心不定。是不是因为事出仓促，太子来不及请旨，便先行事了？那是。因为出什么事了，才让太子关闭城门的呢？陛下，还是把太子叫回来一问，便什么都知道了。呼小娇做什么？是，这是相爷刚刚特意派人送来的，是如意糕。这如意糕。我都仔细搜查过了，没有什么异样。继续给我搜。是，搜。我早就跟你说过，如果你敢动他一根汗毛，我就立刻去死。这样，你就再也不知道阿叔在哪儿。明天这个时候。你和你的手下都来不及逃走，就会被李妮的怒火撕碎。<笑>你以为我们来
是毫无防备吗？你以为我们真的会把所有的退路都告诉你吗？你跟阿树知道的接硕布置，不过是九牛一毛，毁了就毁了。我也可以放过你，但是这个女人必须得死。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没有。见过这个人吗？没。请问，见过这个人吗？这个人，你们见过没有？启禀殿下，没有。殿下，没有。殿下，哎，殿下，陛下传令您即刻进宫觐见。我现在无暇去见陛下。哎，走开。哎，太子殿下，太子殿下，陛下传令您觐见呢。我的，可是就不喜欢你。我劝你就别再自作多情，一厢情愿了。不会的，不会的，他也是喜欢我的。白云，你是喜欢我的，对不对？阿云，阿云，陛下，陛下，太子呢？老奴无能啊！这太子殿下说，说什么？太子殿下说，他有要紧的事儿，无暇进宫，见皇上。朕料到了。嗯。见过这个人吗？没见过。殿下，富锦宅院已经搜过，确无异常。继续搜。是。见过这个人吗？嗯、没见过。见过这个人。见过这个人吗？没有。没有没有。见过这个人吗？没见过人。怎么样？你们两个只能活一个。我觉得，犯不着为他而死。反正他也不喜欢你，倒不如一了百了，把他给杀了。反正你也喝了我接硕的神药，不敢对我接硕不利。倒是这个女的，非死不可。好，只要你答应我的事情，你都办到，那就可以把他杀了。亲手杀了他，哼！好，爽快！我们接硕的猎人，遇到驯不服的野马，也会亲手一刀给杀了他。我特别讨厌看到血，给他留一句全尸，不要见血。行，这是我们接硕最好的毒药，没有痛苦，入喉即死，更不会见血。嗯，快点儿！阿英，你别怕，这个药不会有任何痛苦的，你也不会难受。虽然今日我们只要永别。
。但是如果还有下辈子的话，我希望你有那么一点点会喜欢我。回忆回到最初那一刻，少啰嗦。快动手！阿婶，你别怕。转身回望你，快点！是我有我呢。当一念难舍你别怕，难割舍。当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。当记忆沉。身边停泊。哎呀，哎呀，哎呀，不要怕。难,难舍，难割舍。当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。只留在有你的一刻，我在你身边停泊。我就说嘛，这个药没有痛苦，死得很快。不要碰它！你们分头寻找，把这里再给我搜一遍。是是。太子殿下，太子殿下，陛下严旨命您即刻进宫觐见。我说了，我有要事。殿下，陛下的旨意是即刻。殿下若是不肯跟老奴走，那老奴就只能奉旨动粗了。嗯不要碰我！我不你去告诉陛下，就说你实在劝不动我，不然我就杀了你。滚！滚！南城搜索的人回来禀报说，在义庄有一个样貌年轻的女子，她相貌身形和我们要找的人都很像，而且她身上有刀伤，像接触的刀所致。去义庄，去义庄，走。
跟着阿云回去。长儿，你继续找曹操。是。彩英，彩英，这是什么？军中一事怎么还没来？快点让他们过来，立刻过来。太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事了。胡说什么？太子妃不会死，她只是昏过去了。臣等数人刚才已经替太子妃号过脉了，太子妃没有脉象了，太子妃轰了，太子妃已经轰了，殿下还去节哀呀？快快快！救救他！救救他！殿下，殿下在军中多年，刚才抱太子妃回来的时候，殿下其实心里就该明白了。行了，行了，行了。我明白什么？你让我明白什么？啊！我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！杜大哥，人救他起来，救救他！殿下，救救他！快救救他！殿下，殿下，殿下！我还有什么？
只要你醒来，我做什么都愿意。的笑意收一收。臣昨夜回去之后，通宵未眠呐，左思右想，还是觉得太子此举太过可疑。臣担忧陛下的安危，今日一大早就进宫请见，不怕一万，就怕万一呀、啊。朕就剩这么一个儿子了，没想到他也会鬼迷心窍的想谋反。陛下，为今之计。还是先夺回禁军的兵权。只要兵权还在陛下手中，太子就是有不臣之心，他也不敢轻举妄动。可是禁军都是从镇西军中选出来的，他们都听太子的。陛下，您受命于天，是天子，您下的旨意，禁军哪有那个胆子去违抗？行得通吗？为今之计，是速速派人前去找太子，责令他。交出兵符，拿到兵符之后，再派可信任之人，指兵符圣旨去接管禁军。此事不能令百官知晓，以防有人与太子勾结。内举不必迁，兵部侍郎郭昌林是臣的二女婿，臣敢担保，他对陛下是忠心耿耿，是可用之人。那要是太子不愿交出兵符呢？太子若不愿交出兵符，那就不仅仅是抗旨，那就确实有谋反之心了。可是，要是太子杀进殿上来呢？陛下，您不必担忧，臣府中有些亲兵卫士，皆是忠心可靠，陛下可以恩准他们入宫护驾。另外，禁军六部首领之一的蔡昭是先帝的老人，忠实可靠，与镇西军素无往来，可以一用。
，这倒是一个办法。陛下，既然夺回了禁军，那陛下还要多下一道圣旨，废除太子。太子没了名分，就算他有谋反之心，那么附庸他的人也会越来越少。一切事宜，就全权拜托给你了。臣遵旨。太子殿下没封，你封了才是。说吧，出什么事了？殿下，殿下要抬着太子妃的棺材进宫去见陛下。什么？你快去劝劝太子殿下吧。殿下，看来是伤心糊涂了。伤心欲绝，可殿下抬着太子妃的棺木进殿，这是要做什么？是要质问君父吗？还是要诅咒陛下？太子妃疾病而亡，天灾人祸，殿下就算伤心也不该如此行事啊！天灾人祸，过娘，到了现在你还在装无辜，太子妃为何而死？
你心里不清楚吗？臣妾，臣妾不知。小姐，殿下这样，臣妾好生难过。可是臣妾为时不知啊！我知道你很盼着他死，你和你父亲都盼着他死。但我告诉你，就算太子妃死了，你也别想取而代之。我李妮一生一世，只娶崔琏一人。他活着，便是我唯一的妻子；他死了，也是我今生唯一的妻子。任何人都替代不了。从不奢求取而代之，臣妾只是爱慕殿下，难道这里有错吗？滚！从此刻起，你不再是东宫两帝，不要再出现在我的面前，不然我就杀了你。儿臣准备了快马，如果战事不利的话，儿臣一定会护送父皇南撤的。只要进入江南岸有长江天险的话，那定会安然无虞的呀。父皇，万一战事不利，儿臣愿意留下来，率后队抵挡敌军。到时还请大哥获得父皇先行一步。二弟你，果然是忠勇可嘉。大哥是父皇长子，将来这天下大事和父皇，都要倚仗大哥呀。我若是能留下来抵挡住敌军，获得父皇和大哥周全，就算是死也值得。哎呀，来儿真是一个孝顺的好孩子呀！哎，二弟呀，二弟你你你不能，你陛下，陛下，启禀陛下，前些来消息了。快说，给秦王破西长京了，恭喜陛下。秦王大破孙贼，已经领军攻入西长清。什么？恭贺父皇！父皇，父皇洪福齐天，庇佑天下，秦王才可以收复西长清啊！恭贺父皇！父皇重用秦王，秦王才能收复西长清。此乃父皇名见千里，是天下之福啊！好，很好。哎呀，吴国师说的没错，朕就是真龙天命，只有朕登基为帝。才能够拯救天下苍生，恭贺父皇拜别先帝，启程去老兰关。那时我犯了错，先帝十分生气，不愿辞节，便命人传话给我，让我安分守己，不要再给李氏子弟抹黑。殿下现在已经收复西长京，也可以告慰先帝在天之灵了。
。至于孙静的人，如何？哦，经过几次短兵相接，还是没能拦住他们。孙静的亲信副将誓死护卫，看来孙静现在应该还是昏迷不醒。他们且战且退，已经连夜退到潼关了。崔大将军呢？这破城之后，崔大将军便率队入宫，在建元殿前下马，后入云霄台。他说了一句“一星阑珊”，不过如此，便率队出宫，前往了城外崔家军的大营。不过如此，我也想如他一般，破城杀敌，到最后再来一句“不过如此”，拂袖而去。这才是真正的大将风范。殿下，您与他还是不同的。可此时的我。十分羡慕他。殿下出劳兰关，率兵秦王平定天下，现在已经收复西长京，所以从此之后，你不与世人相同，也不能再说羡慕他人了。是啊，多无趣啊！哎，大营呢？他跟崔大将军一起出城了吗？这就是皇宫啊！哎，小伟，这里好像除了楼高一点、屋子大一点以外，也没有什么不同嘛。你看，咱们现在待的地方叫做玉辉楼，往前那边是建元殿、乾政殿、景德殿，那些都是前朝皇帝李政的地方。那个高墙后面就是东宫，以这个玉辉楼为界。再往后就是后宫了。哇，这么大一片屋子，得住多少人啊？皇帝有十几个儿子，百来个孙子，人丁兴旺，宫里住不下，就等这些诸王成婚之后，给他们分府，住到宫外去。只可惜，孙静谋反，把这李氏子弟几乎都屠戮殆尽了。秦王来了，阿影，有一件事，我想要拜托你。什么事？仙太子妃消失，他人入府中，为了给孙静下毒，自己也慎重剧毒。如今他性命垂危，我想要请桃子给他医治。一男女有大方，请你代为照顾。原来是他给孙静下的毒。你放心，如此大义之人，我定不负你所托。就是这盒口汁，娘娘说，若在饮食中下毒，只怕会引得孙静察觉，所以才下在口汁之中。娘娘还说，这毒药啊，有一股甜香。也只有口汁的花香，才能掩盖住他的气味。而且只有一次机会，终于等到攻城之日，他立刻将毒药涂在了自己唇上，全然不顾这毒也会侵入他的心脉。娘娘，真是冲着同归于尽去的。哈哈哈哈哈！嗯，嗯，嗯，嗯，哈哈哈哈哈！儿臣见过父皇，哎，免礼，免礼，谢父皇。哎呀，秦王遣了兵马出城来迎接。
真，作为天子，要摆了大驾，回西长京，接受百官的朝贺。父皇，嗯，儿臣有几句话，不知当讲不当讲？有什么当讲不当讲的？说。如今秦王已经收复了西长京，立下了不世之功，不知父皇打算？如何犒赏秦王？这，他可是朕的儿子。这再说了，为君父分忧，这不就是他的本分吗？还有什么犒赏啊？父皇已经封三弟为秦王了，这众亲王之中，唯以秦王的封号是最为贵重的。若是再犒赏的话，也只有封三弟为太子了。嗯，你说册他为太子？立嫡立长都轮不到他，你就说说为什么要册他为太子？呃，若父皇眼下无立三弟为太子之意，他又刚好立下了大功，没有犒赏，只怕这别有用心之人会挑唆三军，到时要闹出什么哗变，那就不妥了。这这哗变？这这这这这这这是父皇莫慌。父皇回宫之后，可以打开宫中内堂。据说这孙贼走得匆忙，宫中内堂中的贵重财物都没有带走。内堂？是啊，父皇。父皇不妨打开宫中内堂，赏赐给收复西长京的将士们。将士们自会感激陛下的圣恩，就算有人煽动，也不会跟着闹事。<笑>还是俊儿来儿的法子好啊。<笑>朕回到西长京，就把宫中的内堂打开，犒赏三军。<笑>陛下功参天地，责逼万世，万岁万岁万万岁！陛下功参天地，责逼万世，万岁万岁万万岁！娘娘，娘娘，你醒了！娘娘，你醒了！醒了就好，醒了就说明毒性稍解了。娘娘，您都昏睡了好多天了。亲王殿下率真骑军收复西长京，迎陛下回宫。今日啊，陛下受百官朝贺，外面的声音正是三军的谢恩之声。我们，我们赢了。娘娘，宝贝，你我们赢了。我们赢赢了，娘娘放心，我们赢了，赢了。照顾娘娘的，都回何校尉带来桃子姑娘，每日精心配药，才终于解了娘娘的毒。多谢何校尉，娘娘大义，救了天下人。何某应该替天下人。谢谢娘娘才是，又怎耽搁娘娘一个谢字？这寝殿不错，就是这个帐幔有点旧，都换新的。是，嗯。嗯，儿臣见过陛下。嗯，免礼，免礼。哎，秦王，你来的正好。这次收复西长京，你立下很大的功劳。
，说说看，想要什么赏赐？是金银，还是要封地啊？陛下，儿臣什么赏赐都不要。嗯，儿臣想请旨，待儿臣派人寻回太孙后，还请陛下应允迎回太孙。太孙，孙靖谋乱之时，弑杀先帝、先太子，幸得云场将军韩畅护卫太孙逃走。陛下，太孙。乃先帝嫡传之血脉，请陛下应允迎回太孙，并令其为储君。哎呀，这么大的事，朕还要考虑考虑。陛下，先帝崩，先太子殉国，太孙继位，是名正言顺之事。朕都已经说过了，要好好考虑一下。嗯。你先回去吧。这一阵子你也挺忙的，先回去好好歇歇，没什么事，先不要进宫。是。娘娘，你还是再用一些吧。锦娘，孙静还活着吗？娘娘，是。按理说，我应该忧愁。因为大婚终究未出，可是想到当初他浑身是血冲到宫里，握住我手的那一刻，我心里在想什么？我是先太子妃，娘娘，我在东宫的那段日子里。我活着，但只是一具躯壳。唯有和他在一起的时候，我才会感觉我是真正的一个人。可我是先太子妃，我本不该心悦于他。娘娘，我知道。我不会再说了，不会再有人知道我与他之间的过往，再也不会有人知道此刻的我，还是爱慕于他。孙晋，须臾为夷，我名节已失，死不足惜。娘娘，您切不可这么说呀！放心。我现在是不会死的，我还要确保太孙平安归来，我要看着他长大成人。
娘娘。你还舍得来看我呀？我以为崔大小姐早就把我抛出门后。秦王殿下为何如此健忘？明明是秦王殿下让我去照顾萧妃娘娘。萧妃娘娘今日的身子终于好多了，吃了半碗粥也能说话了。我这才有空出宫来看你。我一出宫就来看你，都没有去见我阿爹，你还不领情？那我走了，我要出城去见我阿爹了。哎，我说笑的嘛。这样子，你陪我一会儿。待会儿我陪你一起出城去拜见崔大将军，好吗？你就不怕我阿爹再把你捆起来，塞到箱子里去？那你还是会救我的呀？那可不一定。你怎么了？是不是有什么不高兴的事儿？不然为什么一个人躺在这儿？没有，发闷看了一本书，闲的都快要睡着了。我听说陛下开了宫中内堂。散尽钱帛，犒赏三军。按理说，你立了这么大功，你说秦王府应该是车水马龙的，怎么如此静悄悄？我又不喜欢那些文官。再说了，我是秦王，我又领着镇西军，结交文臣多有不便，结交武将呢，那更是瓜田李下了。所以我就想闭门谢客。这些文武百官也知道我的性子，可不敢上门来聒噪。旁人倒也罢了，难道不应该去拜见一下故乡吗？嗯，前日在朝上，故乡官复原职，陛下还要赐他一个爵位，但故乡贵谢力辞了，真是风骨过人。之前收复西长清，他也帮了不少忙，所以那日下朝之后，我便去了故乡府拜谢了故乡。光是拜见致谢就完了？那。他连陛下的赏赐都不要，那我还能怎么办？既然都去了顾府，就没有见见顾万娘吗？嗯，我去见顾婉娘做什么？你见她做什么，我可管不着。我没有，你就是吃醋了。我才没有，我要出城了，见我阿爹去。我陪你，免得你不放心。不要不要不要！嗯，别吃醋了啊。两位客官，瞧瞧，选点什么？咱们店里的果仁啊，那是饱满香脆，唇齿留香，客官一定满意。这里每一样都给我来一份。哎，客官，您稍后。你当日在信中说，待入京之后，一定要一起来这家干果店。今天算是如约而至了。这一次买了这么多，够你吃一些时日了。怎么听起来有点不情不愿的？倒也不是不情愿，只是一想起来，今日一别，不知何时才能再见。十七郎突然做小儿女之态，还让人挺惊讶的。本来呢想少买一点，这样你每次吃完了就会想起我。但是我后来想想，还是多买一点吧，这样你吃的时候就会想起我，更好。谁吃干果的时候会想起你啊？我呀，我吃的时候就会想起你。毕竟，你喜欢的，我也会喜欢。客官，您的干果好了，谢谢。哎，走，走吧。嗯。娘娘看起来好多了，走路也稳了许多。桃子姑娘说，只要加以调养，日后便再无大碍了。何孝未到。
，娘娘，娘娘今日觉得身体好些了吗？好多了，快过来坐。谢娘娘。看娘娘的气色是好了很多，桃子跟我说，娘娘的毒解过之后，身子会十分虚弱，需要用一些血参补一补才好。我告诉了秦王，秦王便挑选了一些上好的血参，让我带进宫来送给娘娘。替我多谢秦王，娘娘客气了。前些时日，听姑娘说，你是崔家军中之人。嗯，受秦王所托，一直在宫中照应我。真是辛苦姑娘了。没有，娘娘您客气，说是照应，不过都是锦娘还有宫女们在张罗，我也就是过来陪着娘娘说会儿话而已。姑娘，是秦王的心上人吧？我虽从未见过秦王，但在我处境最难之时，与他通过密信，他的为人之道，从种种细节能窥见一二。我知道他府中并无女眷，你一定是他的心上人。他才放心，将我托付于你。娘娘真是敏慧过人。我是一个世节无义之人，唯有一死，才能了断此生。当初秦王答应过我。一定会帮我寻回太孙。我知道秦王也是一个信守承诺之人。我的身份是先太子妃，如今在宫中，处境尴尬，十分不妥。我想离开宫里，去一个僻静之处，找一处安身之地，也请姑娘转告秦王。成全我，娘娘放心，秦王必定会答应安排。你真的姓何吗？疏朗得当，原来侍花你也颇具天分呐、啊。秦王前日来了，我本来打算命你出去与他相见，可是后来一想，还是算了，此时不宜，以后多的是机会啊。是。陛下回京之后犒赏三军，可是唯独对秦王没有任何的赏赐。我想，陛下身边一定是出现了小人，八成是听信了谗言。世间事无外如此，功高震主，赏无可赏，大概这也是陛下的为难之处吧。嗯，确实啊。秦王呢，已是众王爵之中最为尊贵的了。可是，秦王他收复两京，光复我大禹王朝，立下如此泼天大功，一点赏赐都没有，实在是说不过去啊。父亲是觉得，陛下正值春秋鼎盛，此时还无意册立太子，不然的话，要册是必册秦王。可是信王居长
，齐王自有得陛下私宠。自陛下登基以来，还未册封皇后，皇后所处才是嫡子。为父打算明日上书，恳请陛下追封秦王生母。秦王立下如此大功，其生母就该被追封为皇后啊！听说。秦王生母出身卑微，嗨，管他出身卑微不卑微，能够生下秦王这般出色的儿子，那生母还不该被追封为皇后吗？嗯。朕意已决，信王、齐王的生母董氏追封为昭成皇后，秦王的生母刘氏。追封为昭仪。陛下，臣以为不妥。臣复议裴大将军，追封一是陛下恩典，二是为了礼恤人伦。秦王自劳兰关起兵之后，平定宇内，收复两都。如此功绩，生母若只为昭仪，恐怕难以彰显陛下临诏万方之恩典。陛下，臣以为，刘氏但遇秦王，理应追封为后。臣复议，末将复议，臣复议。复议你们一个个的，口口声声说秦王立下大功，收复两都，东都呢？陛下息怒啊！都是儿臣无能。你闭嘴！刘氏出身卑贱，难道就因为她是秦王的生母，就必须追封为皇后吗？陛下，既然生母出身卑贱，惹陛下不喜，臣自请齿去王爵。去劳兰关属便。你，你，陛下，请息怒。秦王身为仁子，感恩生母诞育之恩，乃人之常情，请陛下恕秦王。滚！你给我滚！朕不要再看到你这个逆子！滚！陛下口谕：兹秦王出言不逊，藐视君父，咆哮廷议，特指申斥，免去秦王行军大总管一职，令在秦王府中闭门思过，不奉谕，不得出府门半步，不得参与军事，不得妄议朝政，钦此。臣李逆，谢陛下恩典。时候呢，奶娘哄我说，我要有什么心愿，就折一个竹蜻蜓。等它落地的时候，那我的愿望就实现了。那个时候呢，我特别想见到我阿娘，别人都有阿娘，就我没有。于是我便折了好多只、好多只竹蜻蜓，翻到墙上，一只一只的往下放，直到全部放完的时候，我才发现。原来奶娘是哄我的，这一个心愿
，无论折多少处青天，都无法实现。当汪洋已不再浩瀚，你还会记得吗？还给我！你少死！你娘是最卑贱的婢女，你一生下来就把她给克死了。还会记得吗？还死！哎呦，好了。啊！你说，为什么抢你兄长的东西？我没有抢他的东西，是他抢我的竹蜻蜓，还骂我。他骂你什么了？啊？啊？你倒是说呀！他到底骂你什么了？说不出来了吧？你这孩子居然敢撒谎！我没有。你还顶嘴！我没有。你就是撒谎！没有。你还顶嘴！我没有撒谎。撒谎！没有。你再给我顶嘴！我没有撒谎。撒谎！就是撒谎！撒谎！没有。撒谎！我没有。撒谎！也许你会时而想起。小的时候，你就救过我的性命。后来，又来到家中，无论我做什么事情，你都默默的支持我。当我犯了错，也是你来帮我承担。你用着我的名字，不知道经历了多少危险，到最后，也是为了救我而死。你做了十几年我的儿子，直到今天。为你立了这座衣冠冢，才能将你的真名示人。但在阿爹心里，你一直如同我亲生儿子一般。凤儿，阿爹定然会替你报仇。从今日起，你只是你。不再是翠莲，你就是柳成风。但是你永远是阿爹的儿子，你也永远是我的兄长。
从未想过，你我主仆二人，可以活着离开皇宫。您看，秦王殿下替娘娘安排的住处多幽静啊！再说了，大难不死，必有后福，您还得接回太孙呢，将来您的福寿还绵长着呢。给你们的小裴将军上一份羊肉。好嘞，好，尝尝这羊排。来来来，给小裴将军肉，尝尝我们的羊排。来，吃这块。来来来，小裴将军，这肉好。来，我们接着喝，继续。十七老，来来来，现在都这种局面了，你还有心情在这喝酒、烤肉、唱曲呢？哎，真是。先来一杯，什么没有啊？来一杯，你吃不吃道？孙敬派王百越的大军，尝尝羊肉好不好吃？看这次烤的怎么样？走走走走走走走走，来，外面有新王的耳目，请话想说一下。这些天我一直在等你。此时孙敬在潼关虽然中毒昏迷，但他早晚会醒过来。他派王百越的大军。已经在反城的路上，若大军跟孙静在同宽会合，那就麻烦了。石七郎，那你的意思呢？这几天我一直在做梦，最好的法子就是想办法让裴大将军派你去常州。这里是常州，这里是海水，由南至北，这里就是劫杀郑百越大军。最佳的地方，放心，这件事情我和父亲肯定会办妥的。还有一件事情要拜托你，嗨，你的事儿我赴汤蹈火都会去办。赴汤蹈火倒不用，就是你可得帮我这个忙了。放心秦王殿下可有什么口信送来？那就有劳信使了。何校尉不打算看一眼吗？原来是小裴将军亲自替秦王殿下送信来了。这封信呢，麻烦你交给何校尉。哦不，你也知道，现在是崔小姐，她就在洛阳城外，崔家军大营里。石七郎，你是有重要的事情要和崔家谈呢，还是说已经找到了收回东都的方法？嗯，都不是，是私事。哎，你这偌大一个秦王府，虽然说陛下用羽林军围了个水泄不通，但我就不相信了。你找不到人给你送信啊？耳朵呢？你有所不知，现在羽林军奉旨，每天要给府里一干人等点卯。耳朵身手再好。一日之内来回也来不及啊！十七郎，我和你说了，崔家谁说赴汤蹈火在所不辞啊？这么快就变卦了？嗯。还有这盒刚买来的点心，你送过去，他爱吃。快点！十七郎现在已经被软禁在府中，但他却只惦记着给你写信。你真的不打算看一眼信吗？
小裴将军放心，就算天下的坏人都死绝了，你们家秦王也不会有事的。殿下不顾风险，数次救你性命，你完全没有放在心上。看来，你果然就是铁石心肠。秦王立此大功，若是现在仍旧在朝中，陛下有何可赏？若是陛下赏无可赏，那秦王的两位兄长。还有朝中大臣，是否会记得？秦王父亲被禁足，表面上看，兵权尽失，可实际上，他真的失去镇西军了吗？小裴将军也是领兵打仗之人，何时该冲锋，何时该扎营休整，道理是一样的。夜深了，小裴将军也不方便在我崔家军久留，我就不送了。送信来的人不是耳朵，有人现在很失落吧？没，没有啊，没有。大晚上肚子饿了吧？快吃口刚送来的点心，垫一垫。还是你最好，我真的有点饿了，快吃吧。小薇，这个点心不甜不腻，真的很好吃。那个信，你真的不看啊？要不然你看看。啊？这这怎么是张白纸啊？小伟，你早就猜到了是不是？这是什么意思啊？李密让裴元来送信，就说明他虽然被软禁，但依然有可用之人，而且镇西军也仍旧听命于他。别的事情都不重要，干嘛要多费笔墨呢？哎呀，你们这两个聪明人，总这样一来一往的。累不累呀、啊？是啊，比不上有些人，只要哨子一吹，那个耳朵啊就巴巴的赶紧跑来了。嗯